ఈ సెంటినరీ తెలుగు బ్యాప్టిస్ చర్చ్ పట్టవాడిపాలెం నెల్లూరు వారు సమర్పించు సత్య సందేశములు మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు నేడలా మాకు తెలియజేయవచ్చును మీరు దేవుని మహాపరిశుద్ధుడా దయగలిగిన ప్రభు కృప కలిగిన దేవా నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఈ దిన ముందు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీరు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీ పాదములకు స్తోత్రములు దేవా నీ పాద సన్నిధి నాతో ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నావు నీ స్వరాన్ని అనుగ్రహించండి మీ తలంపులు నాకు దయచేయండి ప్రభు మీ మాటలు నా నోటను ఉంచండి తండ్రి ఎంత దూరం అయితే ఈ టెడ్డి టీవీ ద్వారా ప్రభు నీ పరిశుద్ధమైన సువార్త ప్రవహింప చేస్తున్నందుకు నైనా మీ పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఈ పరిచర్యని వినే ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి దీవించమని దేవా నన్ను ఈ స్థలాన్ని ఈ సమయాన్ని ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా దేవా నీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు సమర్పించుకుంటూ ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నామంలో బ్రతిలాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రసంగి ఐదు ఒకటో అధ్యాయము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి మనం చదువుకు నీవు దేవుని మందిరమునకు పోగునప్పుడు నీ పరివర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకును బుద్ధిహీన బలులు అర్పించినట్లుగా అర్పించుట కంటే సమీపించి ఆలకించుట శ్రేష్టము అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది దేవుని బిడలారా మనము దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని మందిరంలో ఆయన ఉన్నాడని ఆయన సింహాసనం ఉందని ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నవాడని మనము పోయేటప్పుడు ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి లోబడుతూ వినయము విధేయత కలిగి భయము భక్తి కలిగి దేవుని యొక్క సన్నిధికి మనం పోవలేను మన పరివర్తన ఎలాగుందో ఒకసారి చూసుకోవాలి బుద్ధిహీనులు అర్పించు బలుల కంటే సమీపించి ఆలకించటం మేలు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన సన్నిధిలో ఆలకించుటకు మనం పోతూ ఉన్నాం ఆయన ఆరాధించుటకు మనం వెళుతూ ఉన్నాం ఆయన మాటలు ఆలకించుటకు మనం వెళుతూ ఉన్నాం కానీ లోకంలో చూస్తే ఎంతోమంది మరి దేవుని మందిరానికి పోవునప్పుడు లోకాన రీతిగాను మరి ఏదో కానిపోయిన మాటలన్నీ కూడా మోసుకొని దేవుని మందిరానికి వెళుతూ ఉంటారు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మోకాళ్ళని ప్రార్థించేవారు చాలా అరుదండి కానీ ప్రార్థించేటువంటి ఆ సమయంలో దేవుని సింహాసనం దగ్గర దేవుడు వింటున్నాడని చూస్తున్నాడని మనం గ్రహించిన వారం అయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన మీద ఉంటుందని దేవుని యొక్క సెలవు ఇస్తూ ఉంది మత యశవార్త ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది ధన్యులు ఎవరండి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆయన మాటలు ఆలకించేవారు ధన్యులు ధన్యులు ఎవరంటే దేవునికి సమీపముగా ఉండి ఉండేవారు ధన్యులు దేవుని బలము కలిగి ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవారు ధన్యులు ఆయన పైన నమ్మకం ఉంచేవారు ధన్యులు ఈ విధమైనటువంటి జీవితం మన జీవితంలో ఉండాలి ఆయన మాటలు ఆలకించేదానికి మనం వెళ్ళాలి ఆయన స్థుతించేదానికి మనం వెళ్ళాలి ఆయన ఆరాధించేదానికి మనం వెళ్ళాలి కానీ మన ఇష్టానుసారమైనటువంటి మార్గంలో మనం వెళ్ళడానికి దేవుడు ఒప్పుకోడు కీర్తనల గ్రంథము ఎనభై నాలుగు రెండు నాలుగులో చూస్తే యహోవా మందిరావరణములను చూడవలనని నా ప్రాణం ఎంతో ఆశపడుతున్నది అది సొమ్మ సిల్లుచున్నది జీవం గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయము నా శరీరము ఆనందంతో కేకలు వేస్తున్నదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది దేనికి మనం మందిరానికి వెళుతున్నాము దేవుని ఆరాధించేదానికి దేవుని స్థుతించేదానికి దేవుని ఘనపరిచేదానికి దేవుని మహిమపరిచేదానికి మన మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆలోచన ఎలాగుంటుందో దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు మన తలంపులు ఎలాగుంటాయో దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు జీవ గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయము నా శరీరం ఆనందంతో కేకలు వేయుతున్నది అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది మన హృదయము పరిశుభ్రముగా ఉండాలి మన హృదయము శుద్ధి కలిగి ఉండాలి దేవుని యొక్క రక్తంతో మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరుచుకోవాలి మన శరీరము ఆనందముతో కేకలు వేయుతున్నది అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉండగా మన శరీరము ఆనందంతో కేకలు వేస్తున్నది ఎలాగో కేకలు వేస్తున్నది ఈ శరీరాన్ని దేవుడిచ్చినటువంటి శరీరమే ఈ శరీరముతో మనలో ఉండేటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మతో దేవుని సన్నిధిలో ఆనందంతో సంతోషంతో కేకలు వేస్తూ మనం నిలబడుతూ ఉంటాం ఆలకిస్తూ ఉంటాం దేవుని యొక్క మాటలు మనకు ఆలకిస్తూ ఉంటాం ఆ మాటలు మన హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు మన నడవడిక ఎలాగున్నది అనేది మనం గ్రహించుకోవాలి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు భయము భక్తి కలిగి వెళ్ళాలి అని ఆలోచన మనలో ఉండాలి అది మన హృదయంలో కలగాలి మందిరానికి వెళ్ళక ముందు మోకాళ్ళని దేవుని ప్రార్థించి దేవా 
నీ సన్నిధికి వెళ్ళుతున్నాను నన్ను చూసే దేవుడు నన్ను కలుగు చేసిన తండ్రి నీ మాటల మీద నేను ఆశ పెట్టుకుని పోతున్నాను ప్రభు అనేని ప్రార్థనా పూర్వకంగా మనం దేవుని సన్నిధికి మనం వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కీర్తన ఎనభై నాలుగు రెండు నాలుగు వచనంలో చూస్తే నీ మందిరంలో నివసించేవారు ధన్యులు వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించదనని దేవుని యొక్క సెలవిస్తూ ఉంది నిజమే దేవుని యొక్క వాక్యం ఎల్లప్పుడూ స్థుతించాలి ఆయన సన్నిధిలో చేరి లోకాని రీతికైనటువంటి మాటలు మాట్లాడటం అది స్థలము కాదు నీ నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట దేవుడు వింటున్నాడు దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు నీ మందిరంలో నివసించేవారు ధన్యులు బయట ఉండి కూడా కొంతమంది తెలియనటువంటి వారు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని చూసి మరి కళ్ళొద్దుకొని దండం పెట్టుకొని పోయేవాళ్ళు అనేక మంది ఉంటున్నారు క్రీస్ క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డావు క్రీస్తు బిడ్డగా జీవిస్తున్నావు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ నీలో ఉన్నది నీ శరీరం ఆయన ఇచ్చినదే కాబట్టి నీవు మందిరానికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావో ఎవరి మీద నింద లేస్తున్నావో ఎవరిని పరీక్షిస్తున్నావో ఎవరిని పరిశీలన చేస్తున్నావో దేవుడు ఆకాశం నుండి చూసేటువంటి దేవుని దగ్గర మనము మన పాపంలో మనం ఒప్పుకోవాలి వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించదరు అని దేవుని యొక్క వాయు చెలవిస్తుంది దేవుని మందిరంలో మనం ఆయన స్థుతించే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఆయన ఆరాధించే బిడ్డలుగా ఉండాలి నిత్యము ఎల్లప్పుడు స్థితిగానాలతో ఆయన ఉండాలి కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తే ఒకటో కోరింటి మూడు పదహారులో మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరుగరా అని దేవుని యొక్క ఒక మాట్లాడుతుంది దేవుని ఆలయం ఎవరు నీవే నేనే నీవే ఒక ఆలయము నీ శరీరం ఆయనకు ఆలయము నీ హృదయం ఆయనకు సింహాసనం గనక దేవుడు చూస్తున్నాడని భయము భక్తితో ఆయన ఆలయములో మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరుగరా చాలా మంది దేవుడు లేడు అని ఆలకించకూడదు దేవుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నదని మనం ఎరిగిన వారం అయితే నిజముగా క్రీస్తుకు దేవుని యొక్క సన్నిహితులుగా మనం జీవించగలం దేవుని బిడ్డలుగా జీవించగలం దేవుని స్వరాన్ని మనం వినగలం దేవుని దర్శించుటకు ఆయనతో మనం మాట్లాడుటకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ కృపను బట్టి దేవుని కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆలయము అనగా ఆరాధన జరిగేటువంటి స్థలము దేవునికి అర్పణలు చెల్లించేటువంటి స్థలము దేవుని సన్నిధి నిలిచి ఉండేటువంటి స్థలమని మనం గుర్తెరగాలి కీర్తనలు పదకొండు నాలుగులో యహోవా తన పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నాడు యహోవా సింహాసనం ఆకాశం అంది ఉన్నదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సెలవిస్తుంది గనక దేవునిలో దేవుని మందిరానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్త కలిగి మనల్ని మనం తగ్గించుకుని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఒకటో కోరింటి మూడు పదాలు మీరు దేవుని ఆలయం అన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరుగరా ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయనని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేనికి పోతున్నాం మందిరానికి దేవుని ఆరాధించేదానికి దేవుని స్థుతించేదానికి దేవుని మందిరంలో చేరి మరి శ్వాసలైనటువంటి వారి మీద రాళ్ళు వేయడానికి కాదు విశ్వాసలైనటువంటి వారి మీద నిందలు మోపడానికి కాదు విశ్వాసలైనటువంటి వారి మీద లేనిపోయిన అపనిందలు పెట్టి సంఘాన్ని చీల్చేటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు ఈ కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మరి లేనిపోయిన గొడవలతో సంఘాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనగా శాంతి సమాధానం లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు సంఘంలో లేనిపోయిన పోరాటలు పెడుతూ ఉన్నారు నీకు ఎవరు ఇచ్చారా అధికారం నువ్వెవరు అసలు యోధా ఇసుకరిత బంధువులువా దేవుని గుర్తు ఎరిగిన వాడు అయితే దేవుని గుర్తించిన దాని అయితే యేసు ప్రభు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి నన్ను రక్షించినాడని నీ హృదయంలో ఆయన ఆరాధించాలని ఆశ కలిగిన వాడు అయితే ఆశ కలిగిన దానమైతే దేవుని మందిరమును కాపాడుకున్నట నీ యొక్క బాధ్యత అయి ఉన్నది కనుక దేవుడు ప్రతి మాట మన కొరకు రాయించి పెట్టాడు ఆయన ఆయన మన కొరకు మనల్ని ప్రేమించి రాసి ఉంచినటువంటి ప్రేమ లేక ఎవడైనా దేవుడు ఈ ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాడిని పాడు చేయను దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆలయమై ఉన్నారు ఎంత గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చాడండి మనము మన దేహము పరిశుద్ధమై ఉంటే ఈ దేహం అనేటువంటి ఈ ఆలయములో పరిశుద్ధమైన సింహాసనం వేసుకుని మన హృదయాన్ని దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డాన్ని ఇవ్వగలవా నీ ఆత్మను నువ్వు ఇవ్వగలవా నీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించగలవా నీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచగలవా దేవుని యొక్క కృపను బట్టి అనగా పాతకాలంలో అననీయ సపరీయ రోజులు ఇప్పుడు లేవు 
గతించిపోయాయి ఇప్పుడు కేవలం కృపాకాలం అండి సంఘాన్ని కాపాడవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి ఉంది చేల్చడానికి నీకు నాకు అధికారము లేదు కాపర్ల మీద రాళ్ళు వేయడానికి అధికారము లేదు క్రీస్తు నందు ప్రియమైన బిడలారా దేవుని మాట ఆలకించండి దేవుణ్ణి గుర్తెరగండి మీ కొరకు ఆయన తన ప్రాణాన్నే పెట్టాడు ఆయన ప్రాణాన్ని నీ కొరకు బలైపోయాడు నీ పాపాలన్నీ ఆయన మోసుకున్నాడు కనుక నీవు ఆయన ఆరాధించవలసినటువంటి సమయములలో నీ నోరు తెరవకుండా నీ హృదయాంతరంగంలోని దేవుని స్థుతించేటువంటి వాడుగా ఉండాలి ఇరుమయ ఒకట ఐదులో గర్భములో నేను నిన్ను నిరూపింపబడక మునిపే నిన్ను ఎరిగి తిని అని దేవుని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అవును నువ్వు పిండమగా లేనప్పుడే నిన్ను చూసి నేను ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు గర్భము నుండి బయటపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించాను ప్రతిష్ఠించితేనని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అవును నువ్వు పిండమగా లేనప్పుడే నీ తల్లి గర్భంలో నుండి నువ్వు బయటకు రాక మునిపే దేవుడు నిన్ను ప్రతిష్ఠించాడు నిన్ను ఎరిగాడు నిన్ను చూశాడు దేనికి ఆయన సేవ కొరకు ఆయన ఘనపరచాలని ఆయన మహిమపరచాలని ఆయన స్థుతించాలని ఆయన ఆరాధించాలని నీ దేహం ఆయనకు మందిరముగా ఉండాలని నీ హృదయం ఆయనకు సింహాసనముగా ఉండాలని ప్రభు అయిన యేసు నీ ఎడల కోరేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఎలాంటి నడవడిక కలిగి ఎలాగ మనం మందిరంలో ప్రవేశిస్తున్నామో మనము దేవుని సన్నిధిలో గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాము ఒకట కోరింది ఆరు పంతొమ్మిదిలో మీ దేహం వలన మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం ఉన్నదని మీరు ఎరగరా ఎవరిచ్చారండి ఈ దేహాన్ని దేవుడిచ్చిన దేహం దేహంలో ప్రతి అవయవాన్ని దేవుడు అవ్వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా నీవు దేవుని ఆరాధించాలని నీ దేవునితో దేవునిలో నీవు ఉండాలని దేవునిలో నీవు నిలిచి ఉండాలని దేవునిలో నీవు అంటుకట్టుబడి ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆలయమని మీరు ఎరగరా మీ సొత్తు కాదు మీరు మీ సొత్తు కాదు అంటాడు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారు గనక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరుచుడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం మహిమపరుస్తున్నామా మనం ఆరాధిస్తున్నామా నిజముగా దేవుని యొక్క ప్రేమను గుర్తెరిగిన వారమైతే మన దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన స్థితించాలి ఆయన కొరకు మనం ఆశ కలిగి ఆయన మాటలు విని మన హృదయంలో దాచుకోవాలి కీర్తనలో ఇరవై ఆరు ఎనిమిదిలో ఉంది యహోవా నీ నివాస మందిరమును నీ తేజోమయము నిలుచు స్థలమును నేను ప్రేమించుతున్నానని దావిద మహారాజు అంటున్నాడు నిజమేనా నువ్వు నిజముగా దేవుని యొక్క సింహాసనను ప్రేమించిన వాడు అయితే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నువ్వు ప్రేమించిన దానివైతే లేనిపోయిన గొడవలు నువ్వు లేపు దేవునికి లోపడతావు దేవుడు చూస్తున్నాడో భయం లేదు దేవుడు వింటున్నాడనే భయం లేదు క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి బిడలారా దేవుని మందిరంలో మనం చేరినప్పుడు భయము భక్తి కలిగి ఆయన ఆరాధించే వారముగా మనం నివసించాలి యహోవా నివాస మందిరమును నీ తేజోమహిము నిలుచు స్థలమును నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని దేవుడు దావీద మహారాజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నిజముగా మనం ప్రేమిస్తున్నామా దేవుని మందిరాన్ని మనం ప్రేమిస్తున్నామా దేవుని సింహాసనాన్ని మనం ప్రేమిస్తున్నామా ఆయన మాటలను మనం ప్రేమిస్తున్నామా మన ప్రేమ చాలా తక్కువ కానీ ఎక్కువ కలిగి ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఎలాగుండాలో మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మనము క్రైస్తవ బిడలమే క్రీస్తు బిడలమే తాతల తరాములనే క్రైస్తవులమే కానీ ఆనాడు వీరు వారు లేరు కానీ ఈనాడు మరి నీవు ఉన్నావు నువ్వు దేవుని బిడ్డగా నివసించాలి దేవునిలో నీవు ఉండాలి దేవుని ఆరాధించక దేవుని యొక్క ఆ మరణ పునర్ధానలను ప్రతి జనానికి ప్రకటించేటువంటి వారుగా నీవు ఉండాలి అది నీకు తెలుసా నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను చూశాడు కదా నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు కదా నిన్ను ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు కదా మర్చిపోయావా దేవుని బిడ్డ దేజోమయము నిలుసు స్థలమును నేను ప్రేమిస్తున్నానని దావీద్ మహారాజు అంటున్నాడు నిజముగా నీవు దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించిన వాడు అయితే దేవుని మందిరాన్ని నీవు ఆశ కలిగి ఆసక్తి కలిగి ఆ స్థలాన్ని మీ మీరు మరి ప్రేమించిన వారైతే ఎటువంటి కలతలు ఉండవండి ఎటువంటి అసహ్యమైన మాటలు ఉండవండి క్రీస్తునందు ప్రేమనటువంటి బిడలారా దేవుని యొక్క ప్రేమను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మన దేహాన్ని ఆయనకు మందిరముగా నివసించాలి ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు మన యొక్క దేహము పరిశుద్ధపరచబడాలి దేనితో పరిశుద్ధపరచబడాలి క్రీస్తు రక్తంతో మనం కొనబడాలి కనబడాలి 
దేవునులు మనం నివసించాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉండగా మన క్రియలు మన పాత జీవితాన్ని అంతటిని కూడా మానివేసి నూతనమైన వ్యక్తిగా ఈనాటికైనా నీవు దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరు మందిరం ఎడాల నీ పరివర్తన ఎలాగున్నదో నీ మాటలు ఎలాగున్నాయో నీ కోరికలు ఎలాగున్నాయో నీ నాలుక ఏం మాట్లాడుతుందో నీ నోట్ల నుండి వచ్చే మాటలు ఎలాగున్నాయో దేవుని బిడ్డ ఈనాటికైనా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మోకరించి కన్నీటితో దేవుని బ్రతిలాడు గోజారు అడుగు కన్నీళ్ళు కాచి ఆయన పాదాలు పట్టుకో ప్రభు నా జీవితాన్ని మార్చునైన పరిశుద్ధమైన మందిరంలో నీ ఉన్నావని నేను గుర్తెరగలేకపోయాను నన్ను క్షమించు తండ్రి అని నీవు అడిగినప్పుడు ఈ దినమంది అయినా నిన్ను హత్తుకుంటే దేవుడు నీకు ఎదురుగున్నాడు పరిశుద్ధమైన సింహాసనంలో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ అంతరంగంలో నేను దేవుని వైపు చూడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నీవు ఆలకించు దేవుని బిడ్డ నరకానికి వెళ్ళటం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు రక్షింపబడాలి ఈనాటి వరకు నీ స్వభావం నీ మాటలు నీ ఆలోచన సమస్తము దేవునికి దూరం అయ్యి నా దేవుని బాధ పెట్టావు దేవుని వేదన పెట్టావు దేవుని దుఃఖ పెట్టావు కానీ క్రీస్తునందు ప్రియమని బిడ్డలారా ఈరోజు అయినా క్షమాపణ కోరావా ఆయన నిన్ను హత్తుకుంటే దేవుడు ఈనాటికైనా నీ పాపములన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నావా నిన్ను క్షమించే దేవుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవునిలో మనం ఎదగాలి దేవునితో మనం ఉండాలి ఆయన ఆరాధించేవారుగా ఉండాలి ఆయన స్థుతించేవారుగా ఉండాలి ఆయన ఘనపరిచేవారుగా ఉండాలి క్రీస్తునందు ప్రియమని బిడ్డలారా నిజముగా నీ వలన అనేక ఆత్మలు రక్షింపబడాలంటే దేవునిలో దేవుని మందిరంలో ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన మహిపరుస్తూ ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన ప్రేమను నువ్వు రుచి ఎరిగిన వాడు అయితే ఆయన ప్రేమను నువ్వు రుచి చూసిన దాని అయితే అనేక మందికి ఒక సాక్షిగా ఉండు దేవుడు సంతోషిస్తాడు నీ అవసరతలన్నీ దేవుడు తీరుస్తాడు నీ అక్కరలన్నీ దేవుడు తీరుస్తాడు దేవునికి దూరం అయితే మనం ఏమీ చెయ్యలేమండి దేవుని మందిరం పరిశుద్ధమైనది మన జీవితం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన మాటలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన నడవడిక పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన తలంపులు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఈ లోకాధికారి నేను కాదు ఇక లోక సంబంధించిన వాడిని నేను కాదు అని ప్రభు చెప్పాడు లోకాన్ని భుజాన్ని వేసుకునే మందిరాలకు రావద్దండి తప్పుడు బోధలు విని అనేకమైనటువంటి మనుషులు తప్పిపోతున్నారు దేవుని మార్గంలో నుండి దేవుని జ్ఞా జ్ఞానం కావాలంటే దేవుని పరిశుద్ధమైన మందిరంలో మోకరించి అడుగు ప్రభు నీ వాక్యం అర్థం చేసుకునేటువంటి జ్ఞానం నాకు దయచేయి నాయన వారి మాటలు వీరి మాటలు వినొద్దండి మనుషులు మాటలు విని మోసిపోతూ ఉన్నారు దేవుని దుఃఖపరుస్తూ ఉన్నారు దేవుని ఏడిపిస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం బలైనటువంటి ఆయన శ్రమలను చూసి కన్నీరు కాచే వారు ఎంతమైందో కానీ ఈనాటికి నువ్వు ఆయన్ని పొడుస్తూ ఉన్నావు ఈనాటికి ఆయన మీద నిందలు వేస్తూ ఉన్నావు ఈనాటికి ఆయన నువ్వు ఎంత హింస పెడుతూ ఉన్నావు నీవు ఎరగవా దేవుని బిడ్డ ఒక్కసారి నీ అంతరాత్మని దేవుని సన్నిధిలో పరీక్షించుకో ఆయన పరిశీలన చేసే దేవుడు దావేద మహారాజ్ అన్నాడు ఆ నేను ఆకాశానికి ఎక్కిన అక్కడ ఉన్నావు పాత ఆడానికి పోయిన అక్కడ కూడా ఉన్నావు అన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవైతే నువ్వు దేవుని బిడ్డవే దేవుని కుమార్తెవే దేవుని కుమారుడవే కాదనటం లేదు అయితే నీలో ఉన్న క్రియలు ఎలాంటి నీ మాటలు ఎలాంటి నీ ఆలోచన ఎలాంటిది దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడా దేవుడు ఆనందపరుస్తున్నాడా నా కొరక నా బిడ్డ నా ఒక సాక్షిగా జీవిస్తూ ఉన్నదని చెప్పి దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడా దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను దయగలిగిన తండ్రి మరి గడిచిన కాలములలో గత సంవత్సరాలలో అపోస్తుల కార్యం చేస్తా అననయ్య సబరయ్య అప్పటికప్పుడే చచ్చిపోయారు ఈరోజు ఎంతో పాపాత్మలు మనము నీచమైనటువంటి వారం ఆయన అనుకుంటే క్షణములో తుంచివేయగలడు నిన్ను నన్ను కానీ ఆయనకు ప్రియమైన బిడ్డగా ఉండాలి అననయ్య సఫరే దినాలు ఇప్పుడు లేవు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఇంకా రక్షింపబడతావని ఇంకా దినాలు పొడిగిస్తూ ఉన్నాడు నీ ఆయుష్ అంతా నీకు తెలుసా నీ బ్రతుకు దినాలు నీకు తెలుసా ఎందుకు నిన్ను కాపాడుతున్నాడు తెలుసా ఆయన కొరకు ఒక సాక్షిగా ఉండాలని ఆయన్ను ప్రకటించాలని ఆయన పన మనన పురాన సర్వ జనాంగానికి ఒక సాక్షిగా నీ ఉండాలని దేవుడు నీ కాయిష్కాలాన్ని ఇచ్చాడు నీకు తెలుసా నీ కుటుంబ సంతోషం కోసం అనుకుంటున్నావా నీ భోగాచల రేచుల కోసం అనుకుంటున్నావా కాదు దేవుణ్ణి మహిమపరిచేదానికి దేవుణ్ణి ఘనపరిచేదానికి ఆయన సత్య సువార్తను సకల జనులకు ప్ర ప్రకటింప చేయడానికి నీకు ఆయుష్కాలం ఇచ్చాడు మన పాపములు ఎన్నో తెలుసా లెక్కించలేమండి 
కానీ దేవుడు క్షమించే దేవుడు దేవుడు దయగలిగిన వాడు ఆయన ప్రేమమూర్తి లోకమని ఎంతో ప్రేమించిన ఆ ప్రేమలు నీవు ఉన్నావని గుర్తెరుగు దేవుణ్ణి బాధ పెట్టద్దు దేవుణ్ణి దుఃఖ పెట్టద్దు పరిశుద్ధమైన మందిరాన్ని నీ యొక్క వాక్యాలతో పాటలతో కన్నీటి ప్రార్థనతో అలంకరింప చేసుకుని దేవుణ్ణి మహిమపరిచే బిడ్డగా నీవు జీవించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు అనేకమైనటువంటి బోధలు వెంట పిచ్చి పెట్టిపోద్దండి బైబుల్ చదవండి దేవుడిని అడగండి దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మౌనంగా ఉండేటువంటి తండ్రి మన తండ్రి కాదు ఏ సందేహం కలిగిన దేవుని యొక్క సన్నిధులన్నీ అడిగినప్పుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారా ఆయన నీకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప వరాన్ని నువ్వు పొందగలవు ఆయన ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు అద్భుతమైనవి ఈనాడు జీవించున్నావు అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంతసేపు అండి మన ఆయుషాలాడేది నీటి బుడగలాడేది ఒక్క క్షణము ఆయన అనుకుంటే మనం ఈ భూమి మీద ఉండలేము కానీ పశ్చాత్తాపం మారు మనసు పొందాలని దేవుని యొక్క రెండో రాకడం ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అని అంటే నీ కొరకు నా కొరకు రక్షింపబడలేదేమో ఇంకా దేవుని బిడ్డలుగా లేవేమో దేవుని ఆరాధించగా ఆరాధించే వారుగా లేక దూరముగా ఉంటున్నామేమో లోకము శాశ్వతం అనుకుంటున్నాం కాదు శాశ్వతమైన రాజ్యము పరలోక రాజ్యం ఆయన ప్రేమ నిత్యము నిలుచున్నది ఆయన దయ ఎల్లప్పుడూ ఉండేది ఆయన కనికరము నిత్యము నీ వైపు నా వైపు మన వల్ల వెతుక్కుంటూ ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంచి మన వల్ల కాపాడేటువంటి దేవునికి ఏమివ్వగలమండి ఈ భూలోకంలో నివసించడానికి అన్నీ ఇచ్చాడు ప్రభు మనకి సమస్తము కలుగు చేశాడు ఏది కొరత లేకుండా చేశాడు కానీ నీ జీవితంలో నువ్వు ఏమి ఇస్తున్నావు దేవునికి ఆయన ఏమి అడగలేదండి నిన్ను నీ హృదయాన్ని కోరుతున్నాడు నా బిడ్డాన్ని హృదయంలో నాకు స్థలమే అని చెప్పి ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు నీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించలేవా నీ హృదయంలో దేవునికి స్థలం ఇవ్వలేవా నీ హృదయంలోనికి ఆయన ఆహ్వానించలేవా బా దేవుని యొక్క సింహాసనం నీ హృదయం అయితే ఏది కూడా నీ కొరత ఉండదు దేవుని యొక్క సింహాసనం నీ హృదయము ఆయనకు అర్పిస్తే ఆయన సింహాసనం మీద ఆశీనడైతే ఏది కొరత ఉండదు అబ్రహాము ఇరవై నాలుగులో అన్నాడు ఆది కాండ ఇరవై నాలుగు అబ్రహాముతో అనేకమైనటువంటి అన్ని విధాలు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు ఎందుకు ఆయన లోబడ్డాడు నీవు లోబడితే దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా నువ్వు జీవిస్తే సమస్తము నీకు దయచేసి తండ్రిని బట్టి దేవా నన్ను క్షమించయ్యా ఈ క్షణమైన నన్ను క్షమించు అని నిన్ను ఉద్దొక్కపడి దేవుని అడుగు క్షమిస్తాడు నీ జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకో ఆయన పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలిగిన నామానికి నీ శరీరాన్ని ఆలయముగా ఆయనకు అలంకరింపబడినదై ఉండాలి దేనితో అలంకరింపబడాలి వాక్యం ద్వారా కన్నీటి ప్రార్థన ద్వారా పాటల ద్వారా అనుదినము స్థుతించేవారుగా ఘనపరిచేవారుగా నిత్యము ఆయనతో మహి ఆయన మహిమపరిచే బిడ్డలుగా మనం జీవించాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉండగా ఆయన ఆశను నెరవేర్చగలవా ఆయన సన్నిధికి రా నీకు ఇష్టమైతే నీవు క్షమాపణ కోరిన వాడు అయితే దేవుని సన్నిధులను క్షమాపణ అడిగిన దాని అయితే దేవుని సన్నిధిలో మోకరించుటకు రా దేవుని మందిరానికి దేహాన్ని దేవునికి మందిరముగా అలంకరించుకో నీ హృదయం ఆయనకు సమర్పించు నీ మాటలు ఆయనకు సమర్పించు నీ తలంపులు ఆయనకు సమర్పించు నీ నోటి నుండి ఏ మాటలు వస్తున్నాయి ఒక్కసారి గ్రహించుకో నువ్వు ఇరుగు పొరుగు వారితో ఎలాగున్నావు నీతో పాటు మందిరానికి వచ్చే వారితో ఏ తలంపులు కలిగి నీ వస్తూ ఉన్నావు అమ్మా ఈ గ్రామం అండి ఇద్దరు మనుషులు పోయేటప్పుడు దేన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ప్రయాణం సాగించారో మీకు తెలుసు అండి ప్రభు యొక్క అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాల శ్రమలను బట్టి ప్రభుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే వారి ఇరువురి మధ్యలో ప్రభు చేరాడు ఎంత సంతోషం అండి ఎంత ఆనందం అండి ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి ఆ దినాన్ని ఆ సమయాన్ని అలాగే నీతో కూడా నడవాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు గనక ప్రభువుని నీవు స్వీకరించు ప్రభుతో నీవు నడువు నీతో కూడా ప్రభు నడుస్తాడు దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం నిరర్ధకం చేయబాకండి ఎవరికో లే భయము భక్తి కలిగిన వారికి అనుకోవద్దండి దేవుని మందిరానికి రాక వెనుకబడిన నీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని మందిరానికి వచ్చి నీ నోటి మాట నీ పరివర్తన నీ బ్రతుకు నీ జీవితం నీ తలంపులు ఎలాగున్నాయో దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి భయపడు ఆయన దగ్గర తల వంచు నీ హృదయాన్ని నీ శరీరాన్ని సమస్తము ఆయన పశుద్ధమైన పాదముల సమర్పించు మెండైన దీవెనలతో ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉన్నాడు మెండైన కృపతో ఆయన దీవించేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు రెండో రాకడ సమీపమై ఉన్నది 
ఇంకా నాకు పాత కాలంలోనే ఉంటున్నాం కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క రాకడ సమీపం అయ్యా నువ్వు సిద్ధపడి ఉన్నావా నేను నీవు సమర్పించుకొని చున్నావా నీ కుటుంబాన్ని సమర్పించావా దేవునికి కాబట్టి దేవునిలో నీవు ఆనందించాలని ఆయన మహిమపరిచే బిడ్డలుగా ఆయన స్థుతిని ఆరాధించే బిడ్డలుగా నీవు ఆయన సన్నిధిలో నిలబడాలని ఈ మాటలను బట్టి ఈ కొద్ది నిమిషాలు దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుక దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ఈ మాటలు ఆలకించినందుకు మీకు అందరికీ వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ సుపరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరి వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను ఆ మెయిన్ మహాపరిశుద్ధుడు ఆదాయగలిగిన ప్రభు ఆ కృప గలిగిన దేవానికి స్తోత్రం అయినా ఈ టెండి టీవీ పరిచర్యను బట్టి మీ పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆశ కలిగి ఆ శక్తి కలిగి ప్రభు ఈ పరిచర్యను నాయన కొనసాగించి ఈ బిడ్డల కొరకై మీకు స్తోత్రములు ఏది కొరత లేకుండా సమస్తమని మహాదయగలిగిన సింహాసులోనని ఈ బిడ్డలకు దయచేయండి నీ స్వరము నాయన మీరు మాట్లాడి ఉండగా ఎంత దూరమైతే నువ్వు ప్రవహింపజేసావో నాయన నీ మాటలు విని వాళ్ళ హృదయాలు వాళ్ళ దేహాలు వారి జీవితాలు నీ చేతులకు సమర్పించే బిడ్డలుగా మీరు సిద్ధపరచమని ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి పనింప చేయమని ప్రతి బిడ్డ వినుటకు సహాయం చేయమని వారి జీవితాలు మార్చండి వారి హృదయాలు మార్చండి వారి తలంపులు మార్చండి ప్రభు దేవ ప్రతి బిడ్డ వారి దేహాలను నాయన వారి హృదయాలు నీకు మందిరముగాను నిన్ను ఆరాధించే వారికి నిన్ను స్థితించే వారికి ప్రతి బిడ్డను మీరు సిద్ధపరచమని బలహీన తల్లి బిడ్డలు బలపరచండి దురాత్మ శక్తులతో విడుదల రాయిచ్చే ప్రభు నీ పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను వినని బిడ్డలను వినబోయే బిడ్డలను చూసే ప్రతి బిడ్డలను ఈ పరిచర్యలో ఉండే ప్రతి బిడ్డను ప్రభు మీ పరిశుద్ధమైన చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఏ సయ్య పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రతి వాళ్ళు ఆడి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్